আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা আলোচনা করব ক্যালসিয়াম সংক্রান্ত ব্যাপারে মানব দেহে ক্যালসিয়ামের অবস্থান ও এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণের চেষ্টা করা হবে আজকের ভিডিওতে আমাদের ভিডিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন আমরা জানি মানব দেহের অন্যতম উপাদান মাটি মাটির প্রায় তিন দশমিক পাঁচ থেকে চার দশমিক এক পাঁচ পার্সেন্ট ক্যালসিয়াম মাটি হতে সৃষ্টি হওয়ায় তাই মানুষের শরীরের বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম অন্যতম সত্তর কেজি ওজনের একজন মানুষের দেহে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ প্রায় এগারোশো গ্রাম ক্যালসিয়াম হাড় মজবুত করে পেশির সংকোচন ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ ঠিক রাখে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে হরমোন নিঃসরণ ও দেহের বিভিন্ন কোষের বিভাজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে দেহের ভিতরে রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না এবং কোথাও কেটে বা ছিঁড়ে গেলে সেখানে রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে রাসায়নিক দূষণ থেকে দেহকে রক্ষা করে ভারী ধাতুর বিষ্ক্রিয়া থেকে দেহকে বাঁচাতে ক্যালসিয়াম অন্যতম উপাদান ঢাকার মতো যেসব শহরের বাতাসে প্রচুর সেসব ঘুরে বেড়ায় সেসব শহরের মানুষের নিয়মিত ক্যালসিয়াম খাওয়া প্রয়োজন ক্যালসিয়াম শরীরের জন্য এতটাই দরকারি যে যদি স্বাভাবিকভাবে দেহের প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম পাওয়া না যায় তবে বাহির থেকে ঔষধ আকারে হলেও তা দেহে দেয়ার প্রয়োজন হয় বয়স অনুসারে দৈনিক মানব দেহে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া আছে রজনিবৃত্ত মহিলা ও যারা হরমোন প্রতিস্থাপন বিশ্রামে আছেন তাদের প্রতিদিন পনেরোশো মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয় গর্ভধারণ ও সন্তানকে স্তন্য দেওয়ার সময় দৈনিক পনেরোশো থেকে দুই হাজার মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন বেড়ে ওঠার সময় অর্থাৎ তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয় দেহের ভিতর ক্যালসিয়ামের মূল আবাস হল হাড় ও দাঁত রক্তেও কিছু পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে বাহিরের খাবার বা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট থেকে এ ক্যালসিয়াম প্রথম এক্সট্রা সেলিউরাল পিরিয়ডে যায় এক্সট্রা সেলিউরাল পিরিয়ড হচ্ছে কোষের বাহিরের পিরিয়ড এখান থেকে তা হারে গিয়ে নিজের জন্য জায়গা করে নেয় এক্সট্রা সেলিউরাল পিরিয়ড বা ইসিএফ এ সর্বদা নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম প্যাজেন্ট থাকতে হয় এখানে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে গেলে ব্রেন তখন সিগন্যাল প্রদান করে এবং ক্যালসিয়ামের স্বল্পতার কথা জানায় এ স্বল্পতা দূরীকরণার্থে তখন হাড়ে থেকে ক্যালসিয়াম আবার ইসিএফ এ ফিরে আসে ফলে হাড়ে ক্যালসিয়ামের স্বল্পতা দেখা দেয় এতে হাড়ে ক্ষয় শুরু হয় হাড়ে ছিদ্র হয়ে যায় হাড়ে দুর্বল হয়ে যায় একে বলে অস্টিওফোরোসেস ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার যেমন দুধ মিল্ক প্রোডাক্টস সবুজ শাকসবজি নিয়মিত খেলে ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ হয় অনেকাংশে পালং শাক ধনে পাতা মুলা শাক ইত্যাদিও খাওয়া যেতে পারে এগুলোর সঙ্গে তিল মিশিয়ে খেলে আরও বেশি উপকার পাওয়া যায় এবং খেতেও ভালো লাগে খাওয়ার পর ডেজার্ট হিসেবে ডুমুর বা কমলা লেবু খুবই উপকারী গ্রিন টি আদা হলুদ ইত্যাদিও ক্যালসিয়ামের উৎস হিসাবে ভালো ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার শরীরে পুষ্টি জোগায় ঠিকই তবে ক্যালসিয়াম শোষণ করার জন্য ও ক্যালসিয়ামের উপকার পেতে হলে ভিটামিন ডি দরকার ডিমের কুসুম ও তৈরাক্ত মাছের মধ্যে ভিটামিন ডি মজুদ আছে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট যিনি খাচ্ছেন তাকে হয়তো কোনো কারণে আয়রন ট্যাবলেটও খেতে হচ্ছে খেয়াল রাখতে হবে যেন এ দুইটি ঔষধ একই সঙ্গে খাওয়া না হয় কেউ হয়তো দুপুরে আয়রন ট্যাবলেট খাচ্ছেন তাকে সকালে বা রাতে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেতে হবে এ দুটি ঔষধ একই সঙ্গে খেলে আয়রন ট্যাবলেট থেকে খানিকটা কম উপকার পাওয়া যাবে ক্যালসিয়ামের সাথে ভিটামিন ডি খাওয়া অপরিহার্য কারণ ভিটামিন ডি না থাকলে ক্যালসিয়ামের অ্যাবজর্বশান এবং বোন মিনারেলাইজেশান ঠিক মতো হয় না শুধু তাই নয় ভিটামিন ডি না থাকলে শরীরের চামড়া ও প্রস্রাবের মধ্য দিয়ে আনচেঞ্জড অবস্থায় প্রচুর ক্যালসিয়াম বের হয়ে যায় বর্তমানে অবশ্য ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি একসাথে একই ট্যাবলেটে পাওয়া যাচ্ছে আর এখন এমন ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট আবিষ্কৃত হয়েছে যা ভিটামিন ডি ছাড়াই পূর্ণ কার্যকরী এ সম্পর্কে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব নিয়মিত বেশি পরিমাণে প্রাণীজ আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমিয়ে দেয় এক গবেষণায় দেখা গেছে পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব বয়সে যারা নিরামিষ খান আমিষ ভুজিদের চেয়ে তাদের দেহে ক্যালসিয়ামের মাত্রা ভালো থাকে 
অ্যান্টাসিড অবসাদ কমাবার ঔষধ ইপিএফসির ঔষধ বেদনানাশক ঔষধ প্রভৃতি খেলে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিতে পারে জন্ম বিরতিকরণ ফিল ক্যালসিয়ামের স্বল্পতার কারণ হতে পারে তাই এসব ঔষধ খেলে সাথে অবশ্যই ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট সেবন করতে হবে খাবার লবণ সফট ড্রিঙ্কস ইত্যাদি খাবার এবং একজিমা জাতীয় চর্মরোগ মানসিক অস্থিরতা অল্পতেই মেজাজ খারাপ হওয়া ভঙ্গুর নখ উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি রোগ হলে শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দেয় কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগলে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খাওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা বাজারে প্রাপ্ত ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম ওরোটেট ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট এবং ক্যালসিয়াম সাইট্রেট সবচেয়ে ভালো এগুলোর প্রায় চল্লিশ পার্সেন্ট ক্যালসিয়াম দেহে আত্মিকৃত হয় এদের মধ্যে আবার সবচেয়ে ভালো হল ক্যালসিয়াম ওরোটেট এর প্রায় পঁচানব্বই পার্সেন্টই শরীরে অ্যাবজর্ভ হয় ক্যালসিয়াম ওরোটেট নিয়ে পরে ইনশাল্লাহ আলাদাভাবে আলোচনা করার আশা রাখি বহুল ব্যবহৃত ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের চাইতে এই ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টগুলো অধিকতর কার্যকরী বিশেষ করে বয়স্ক রোগীদের জন্য হাড় দেহের অতিব গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান ক্যালসিয়ামের অভাব এ মহামূল্যবান সম্পদকে নষ্ট করে দিতে পারে অনায়াসে আমাদের একটু সচেতনতা পারে মহামূল্যবান এ জিনিসটিকে সুস্থ ও সবল রাখতে আজ এ পর্যন্তই আমাদের ভিডিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন আল্লাহ হাফেজ